സ്വാഗതം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മൂന്നാറാണുള്ളത് മൂന്നാറിലെ ദ ഫോഗ് റിസോർട്ട് ഫോഗ് റിസോർട്ട് ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹണിമൂൺ റിസോർട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇത്തവണ എന്റെ കൂടെ ഫാമിലി ഉണ്ട് ഹണിമൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹണിമൂൺ ആണെന്ന് എന്നെ നേരിട്ട് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എന്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രോ ഉണ്ട് അവൻ ന്യൂലി വെഡ് കപ്പിൾ ആണ് അവരുണ്ട് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ റിസോർട്ടിലെ കാഴ്ചകളും ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ബാ ഇതാണ് നമ്മുടെ കസിൻ ബ്രോ ആഷിഫ് ഹായ് ആഷിഫും ആഷിഫിൻ്റെ വൈഫുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫുണ്ട് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടാൻ അച്ചൂസ് ഇത് എൻ്റെ അച്ചൂസ് അച്ചൂസ് ഏയ് ഏയ് അപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാർ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ആനച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പകലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ട് രാവിലെ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ എത്തിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ചിൽഡ് മൂന്നാറായിരുന്നു നല്ല തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു മൂന്നാറിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ വെയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തണുപ്പ് പോയി തുടങ്ങി ഇനി വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ അതിലേറെ തണുപ്പാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ചെക്കൗട്ട് ആകാത്ത കാരണം കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നടന്ന് കണ്ട് നല്ല വെൽ മെയിൻറ്റൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചെക്കിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് റൂമിൽ പോയി റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കാണാം നമ്മളങ്ങനെ റൂമിൽ പോയി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഫാമിലി ഇത് ആദില ഇത് അച്ചൂസ് അല്ലേ ചിരിക്കണോ പ്രീമിയം വാല്യൂ വ്യൂ കാറ്റഗറി ഉള്ളതാണ് നല്ല റൂമാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം സ്പേസിൽ ഉള്ള റൂം ഒരു ബാൽക്കണി ബാൽക്കണി നല്ലൊരു വ്യൂ പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് മൂന്നാറാണ് ചിലയിടത്ത് എ സി ഉണ്ടാവും എ സി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എ സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ ഒരു മിനി ബാർ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം എക്സ്ട്രാ പേബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇതെല്ലാം കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് കോഫി എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബനാന ചിപ്സ് ആ പീനട്ട് മസാല അങ്ങനെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെയും റേറ്റ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതേ ഇവിടെ റൂമിൽ ഹാൻഡ് ബോക്സും ഹാൻഡ് ടേബിളും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതവിടെ ഒരു ലോക്കർ ഉണ്ട് ലോക്കർ സൗകര്യം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റിസപ്ഷൻ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കീയും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും ഫ്ലവർ വെച്ച് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാത്റൂമിലേക്കുള്ള എൻ്റെ ആണ് ബാത്റൂം അത്യാവശ്യം നല്ല വരുമ്പോൾ ബാത്റൂം ാണ് 
ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് കാറ്റഗറി റൂംസ് ഉണ്ട് അതിൽ വില്ല പിന്നെ ഹണിമൂൺ കോട്ടേജ് ആ കാറ്റഗറി എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ ഇത് വരുന്നത് പ്രീമിയം വാല്യൂ വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്ന റൂം തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ നിലയിലാണ് ഇത് താഴെ നല്ലൊരു ലോണൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലാണ് നമുക്ക് വെയിൽ അറിഞ്ഞേഷം അവിടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോഴേക്കും ലഞ്ച് ടൈം ആയി അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും ലഞ്ച് കഴിക്കാനും ഇവരുടെ ഒരു അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി ഫാമിലി ഇതുവരെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു വന്ന് കടന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ആ വില്ലയിൽ തന്നെ ഒരു താഴേക്ക് രണ്ട് പാസിൽ നമ്മുടെ സ്പാ സെന്റർ ഉണ്ട് അത് കാണാം ബോധി സ്പാ ഇത് ഇവിടുത്തെ കപ്പിൾ സ്പാ റൂം ആണ് കപ്പിൾസ് രണ്ടു പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്പാ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഹണിമൂൺ ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള ഒരു സ്പാ റൂം ആണ് അടിപൊളിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ മസാജ് ചെയ്യുന്ന റൂമി ഏരിയ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാജ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഡോക്ടറുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ മസാജിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഏതൊക്കെ രീതികളാണെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഹായ് ബ്രോ പേര് ജിതിൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആയുർവേദ മസാജ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഉണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഉണ്ട് ആ വെസ്റ്റേൺ ഉണ്ട് ആയുർവേദത്തിലെ ബേങ്കം ശിരോധാര അങ്ങനെ കുറേ വെസ്റ്റേണിൽ സ്വീഡിഷ് ഹോട്ട് സ്റ്റോൺ അങ്ങനെ കുറേ മസാജ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടൻസി ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാവും ആ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ബോഡി മസാജ് ചെയ്യാം അല്ലേ അത് എത്ര ടൈം എടുക്കും അത് ഒരു മണിക്കൂറാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു അത് എട്ട് ഫുഡ് ആണ് എട്ട് ഫുഡ് അല്ല വേണം പിന്നെ പിന്നെ സ്റ്റീം വേണം സ്റ്റീം ബാത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ബോഡി മസാജിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞു ഫുൾ ബോഡി മസാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തല തൊട്ട് കാല് വരെ ഫുള്ളായിരുന്നു നമ്മുടെ റിലാക്സിൽ വരുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിലധികം വരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അവരുടെ ഓരോ ടച്ചിലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവർക്ക് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങനെ തുടർന്ന പോലെ അല്ല അത് ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് തലയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ കൂടുന്ന മെല്ലെ മെല്ലെ കൂട്ടി 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 വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ റിലാക്സേഷനും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ബോഡിയിലാണെങ്കിലും ഇത് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കർപ്പുരാതി എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയുർവേദിക് എണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയുർവേദിക്കായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാവും അത് കൂടാണ്ട് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയി ഷവർ ജെല്ല് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കുളിച്ചപ്പോൾ അത് പോയി കിട്ടി ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് കാല് കൈ എല്ലാം നമ്മൾ അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് അടക്കം നമ്മളിങ്ങനെ ഉറങ്ങി പോകും ശരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീം ബാത്ത് സ്റ്റീം ബാത്ത് അത് ഒരു ചൂട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊരു കുളിയും കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഫുൾ ബോഡി മസാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ് ആക്കി വരുത്തി എടുക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് വർത്താണ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈകിട്ട് ഒരു ചായ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒത്തൻറ്റിക് കേരള സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു ചായ കട എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു ചായ കട പലഹാരങ്ങളുമായിട്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വന്നപ്പോൾ ആറ് മണിവരെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് വന്നപ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നാളെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം നാളെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് നാളത്തെ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നാളെ നമ്മൾ ഒരു ഓഫ്
ഓപ്പൺ ബാൽക്കണി പോലത്തെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ പൂൾ വരുന്നത് പൂളിന് ടൈം വരുന്നത് സെവൻ ടു സെവൻ ആണ് രാത്രി ആയപ്പോൾ ഇതേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നല്ല കളറായിട്ട് അതിൻ്റെ പൂളിൽ നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് അടിപൊളിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലൈറ്റില്ല നമുക്കിതിൽ ഇറങ്ങാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇതേ അതെ ആശുപൊക്കെ ഇതേ ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സംഭവം പൊളിയാണ് നമ്മൾ പകൽ കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ പകൽ ശരിക്കാൻ കുറച്ച് ചൂടത്ത് പകൽ വലിയ തണുപ്പ് തണുപ്പ് അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചൂടത്ത് ഇറങ്ങിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പൊന്നും ഇവിടെ വെള്ളം നല്ല തണുപ്പായി ക്ലൈമറ്റും നല്ല തണുപ്പായി പുറത്തേക്ക് പൊന്തുമ്പോൾ നല്ല പൊന്തി വരുമ്പോൾ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് പിടിക്കുന്നു അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ പൊളിന്ന് കയറി പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രാത്രി ആയപ്പോൾ റിസോർട്ടിലെ ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഓണായപ്പോൾ വേറൊരു മൂടായി അപ്പം ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡിന്നർ അടി ഡിന്നറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഹണിമൂൺ കപ്പിൾസിന് ഇവരൊരു ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ബെഡ് ഡെക്കറേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കാണാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗെയിംസ് റൂമാണ് ഒന്ന് കാണാം നമ്മുടെ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ താഴെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ എല്ലാം സെറ്റാണ് അടിപൊളിയായി അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് മാത്രം എത്തിയിട്ടില്ല ഫുഡിന് ഇതാ അവിടെ മെനു ഉണ്ട് എന്നാ നീ തന്നെ തുറന്ന് നോക്ക് ഡിന്നർ ഇവിടെ സെറ്റാണ് ഇവിടെ കഴിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇനി അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഇനി അവിടെ നോൺവെജ് ബോഫേ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് പോയി കഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവരിത് ഇവിടെ കണ്ടാ ബെഡ് എല്ലാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് 
ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ ഹണിമൂൺ പാക്കേജ് എടുത്തു തന്നുമല്ല നോർമൽ റൂമിൻ്റെ കൂടെ ബെഡ് ഡെക്കറേഷനും കാൻഡിഡേറ്റ് ഡിന്നറും മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ ഹണിമൂൺ പാക്കേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഐ തിങ്ക് കേക്ക് വൈൻ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് വേറെയും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അവരെ വെബ്സൈറ്റിൽ വിശദമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടാതെ താരിഫ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സിന് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്പറും കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം പോലെ എന്തൊരു ചിരിയെന്ന് വരാത്ത അപ്പൊ നോക്കേ കുട്ടെ പോയി തൂങ്ങടാ എന്തിനാ തുറന്നു നോക്കണം ഇടക്ക് ഇടക്ക് ചൂടുവെള്ളം വേണം വിളിക്കണോ ഏ രാത്രി ചൂടുവെള്ളം വേണ്ടേ വിളിക്കണോ ഇത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഇതല്ല ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അവരവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഉറങ്ങാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുന്നു അപ്പോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ